はい、子供のまーちゃんです。えー、前回を忘れたことを思い出しまして、えー、<笑>えー、もう何本撮りになってるか、あれなんですけども、すぐ、えー、お伝えします。えっ、ー、とね、前回ね、お伝えしようとしたことなんですけども、えー、前回、えっ、ー、と、内容のですね、えー、中の4番目、えー、ですねあの保育士ら要は大人が他人との関わりを具体的に示して見本を見せるということそして適切な言葉行動を教えていくことによって子どもがどんどん気づいていくと。いうことのお話ですねその中ですごくいいのをあのお伝えしようと思ったんですけどそれが忘れちゃったということでそのお伝えしたいことっていうのは大人がですねえっ、ー、と言葉を発する時その時にえっ、ー、とその自分が言った言葉、要は言霊が、自分から見て、要は自分が客観的に自分を見たときに、その言葉を言っている自分、もしくはその言葉を自分が尊敬できるかということなんですね。これはね、すごく私、おおっていうかなんか雷に打たれたような感じでしたねあのこの情報っていうのはあの他の動画で配信してます本当の心の力だったような気がするんですけども要はその言葉をね綺麗にお話しする人とかそれって考え方もそうですけどその考え方とかそういう言葉を発しているその人をやはり皆さん尊敬したりすると思うんですよ。昔の人過去にたくさんいますね尊敬する人。ああこの人いいなとかこの人の考え。ね、例えば坂本龍馬とか西郷隆盛とかね、えー、そういう、まあ、偉人ですね、うん、その人たちがいろんな言葉を残していっている中でそれを聞いて胸に感動するということを我々は行ってますよね自然にそれが自分でもそうでなければいけないんだよっていうことを天風先生がおっしゃってたと思うんですね。なるほどってちょっと思ったんです。そうすると暴言なんてね、例えば殴るでも、それって尊敬できますか他人が見て尊敬できない。そして自分もそれを見て、自分の行動が尊敬できるかということで、できませんよねだから自分に厳しく天賦先生は他人に優しく心広くっていう考え方なんですがその自分を厳しく見た時に一番いいのは自分が自分で尊敬できる人であるかどうかということが大事だということなんですね。これすごくいいなと思ってそう、それでお伝えしたいなと思った次第でございます。<笑>ですよね。自分の言葉がね、こう、尊敬できる言葉、そして行動だったら、すごくいいですよね。自信にもなりますし。で、それがね、子供に見せているということになれば、子供はそれ真似します。真似すると、ね、心の中で自分というものをどう捉えるかということも
親がお伝えしていかなければいけないことでもあるんですねだから家庭教育っていうのはすごく大事なんですそしてすごく深いんですよねだからすごくいいこう親子関係とかねうんで夫婦は他人だけどもそこで強調して意見が違う考えが違うそれは当たり前なんですそれをただ違う違うそれを言い訳にしてじゃあ別れる離婚しようそんなのただのわがままなんですね実はじゃあそのわがままをどう捉えるかじゃあなんで結婚したのかそういうところを考えると無意味なんですねそうではなくて考えが違うだけど何かが嫌だじゃあ嫌なのは何なのかをお伝えすることなんですね相手にそしてそれを受け入れてもらう認めてもらうそしてそれをうまくお互いの妥協点を見つけそれでまた手を取り仲良くし強調しながら輪を持ってと落としっていうのはそこですねそうやっていかなければ洗脳された家族崩壊のねシングルが多いじゃないですか今そういうところにつながっていくと要はあオレンジ計画ねえー、とあ日本政府洗脳された日本政府の思うツボということでございますね大和魂とか、ね、日本精神というのはそういうことではありませんので、えー、きちんと自分というものを持って自分の御霊を磨いていただきたいと思いますはいでは戻りますそうすれば前回の続きで4番ですね4番仲立ちにあって子どもの関わり方を教えていきましょうということで5番保育所の生活の仕方になれ、決まりがあることやその大切さに気づくということを内容で、えー、挙げてます。それは子供は一人一人の家庭環境や生活経験が異なる中で保育士らにありのままを受け止められ、認められつつ保育所での生活の仕方に次第に慣れていきます。保育士らは子供が日々の生活や遊びの中で楽しさを感じ、保育所での生活に充実感を得られるようにすることが必要ですと。子供は保育所での充実した生活を過ごす中で、都外に出るときに靴を履くことや、トイレの使い方などを繰り返し経験しながら決まりがあることに気づくようになりますまた子どもは楽しい遊びをする中で他者との間に生じる葛藤などの体験を通じて決まりの大切さを子どもなりに感じます例えば遊具を使って十分に遊び楽しかったという経験を積み重ねるとその遊具へのこだわりや愛情を持つようになり他の子供もそれを使いたい時にその遊具をめぐっていざこざが起こることがありますとこういった時保育士らは直ちに決まりを伝え守らせるのではなくまずは子どもの思いを十分に受け止め相手の思いもあることに気づくようにしますこのように子どもが充実した生活や遊びの中で経験を積み重ねることで自ら決まりの大切さに気づくよう援助することが大切ですということなんですねこれはうんあのーまあ、<笑>うんちょっとねえ足りない部分がすごくあるなと思うのはその決まりとかねあるのはあるんですが
子供はね、例えば保育所での充実した生活を過ごす中で、都外に出るときに靴を履くことや、トイレの使い方などを繰り返し経験しながら、決まりがあることを気づくようになると。ここの文書で、これだけの具体的なことに、2つだけ挙げてますが、等っていう使い方等、使い方などの中には、礼儀、作法の礼儀をきちんと、あのー、入れていかないといけないんですね。靴を履くということの前に、靴を並べる、そして、えー、並べたらしまう。で、そのしまった靴とかをまた履くとかっていう流れの中で、きちんと、まあ、保育士もそうですけども、親ですね。えー、お父さんお母さんというところですねそういうところをきちんと礼儀的なものを教えなければいけないということそしてトイレの使い方などっていう簡単に言ってますがトイレを使った後ですねどういうふうにきれいにするか次の人のことを考えたトイレの使い方というものを少しずつ繰り返し経験しながらという形につなげていくんですよ。例えば、ビートたけしさんなんて、あの、例えば、例えば、例えばって多いな、あの、その、飲み屋とかに行って、酔ってても、自分がトイレに行って、えー、終わっても、ちょっとなかなか出てこないんですって。でえー、で、トイレから帰ってきて、で、飲んでると、ボーイさんとかね、スタッフの人が、トイレを終わったら掃除するんですって、次の人のために。で、皆さん酔ってるので、えー、スタッフの人が掃除するというシステムの、まあ、高級バーみたいなところでね、えー、そういうことをやってるそうなんですが、ビートたけしさんは、どこでも、そのトイレに行って、えー、自分で使用した場合は、その後、自分で綺麗に掃除をして、それで帰ってくるそうなんですね。だスタッフの人がびっくりするそうなんです。帰ってくると、わあ、めっちゃ綺麗だと。なんでこんなに綺麗になってるんだという感じでね、まあ、裏話なんですけども、そのぐらい人に気を使っているということですね。うん。だから、たけしさんって、プラスとマイナスを上手に使ってますよね。いいところを見せたりするのが素なんですけど、ただバランスとして映画とかで悪役をやったりして、悪いイメージもやると。だから、素の部分でお笑いやって楽しくやるけどももう一つその人間の心にある悪と善っていうものみたいな形で悪い映画を撮ってでそこでプラスマイナスゼロという形をあの方はやられているのでそういう意味ではすごくバランス感覚が取れてそしてそれを見ている我々も気持ちがいいのはそういうところなのかなってちょっと思いますはいでまあそういうこともねいろいろ知識として、えー、参考にしてみてで、えー、家庭の教育家庭教育にしてもですね保育所でもですね、えー、大人が大人がきちんと、あのー、礼儀として、えー、靴並べるとかですね言葉遣いをきちんとする他人に対するリスペクトをするとかそういうことで、えー、民主主義とはただぶつかって戦争を起こしやすい、えー、そういうところなんだけれどもそれをうまくう認め合ってリスペクトするという形をとっていく方法があるんだと。で自分の心を広くしていくとかね。で、まあ、道徳心というので配信してますが、そちらの方でも、やはり、あの、武士道精神としてね、我慢するとか、そういうものも
あお伝えしますのでどうぞそちらもご覧になってくださいということで、えー、お時間になりましたのでまた次の動画でお会いしましょうじゃあねバイバイまたねーありがとう Thank、you